Hey friends, welcome back to the channel. If you are new here, my name is Zirak and I am a final year MBBS student from Lahore, Pakistan. In this video, I will explain to you what exactly happens after you are done with your MBBS degree and earn the title of to be called as a doctor. If you are interested in content on life in medicine and wants to follow along, consider subscribing. Anyways, let's get started. According to central induction policy, if you want to enter in a residency program, you have to meet a particular criteria, uh, which I am going to explain at the moment. This may total 100 marks, and in 100 marks, ki different division will be there, which I will explain. You have to fulfill all the criteria, and then you have to fulfill all the scoring. And the one who has the most scoring, he will choose a specialty according to the scoring, and he will enter in it. So according to CIB, there are total 100 marks. On 100 marks, there are 20 marks of your MBBS degree. Ke like MBBS is a 5-year degree. In your 5 years, in every professional exam, in Prof. 1, 2, 3, 4, 5, you will add all the marks. You will divide them into all the marks. total marks of all the professional exams and multiply them into 20. Se. So whatever your score will be, you will add them out of 20. Most of the students who have MBBS 5-year, 70 to 75% marks, 80% marks. उनका जो स्कोर होता है 20 में से वो अराउंड 13 टू 15 होता है वो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं सो आफ्टर ये 20 20 मार्क्स आपके 5 मार्क्स होते हैं अटेम्प्ट के कि आपने जो 5 प्रोफेशनल एग्जाम है उनको सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं लाइक लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर में 3 3 सब्जेक्ट्स हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री यू नो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करनी है आप सेकंड ईयर में आ गए तो आपको वन नंबर फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा लेकिन अगर आपने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी कोई भी एक सब्जेक्ट फेल कर लिया या दो सब्जेक्ट्स फेल कर लिए which means that you have to pass that particular subject to pass that particular subject again. So, if you have an attempt count, then you will not get one mark for that year. So, most of the students pass the entire professional exam for certain time and get 5 marks. After that, you have 5 marks for your research. Now, this research has been a new policy amendment. It was that the first research was published in the journals of Pakistan. और इसके 5 मार्क्स मिलते हैं अगर आपने एक रिसर्च पब्लिश की हुई है आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने दो रिसर्च पब्लिश की हुई है तो टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे 5 मार्क्स से ज्यादा आप मार्क्स नहीं ले सकते अगर आपने 10 रिसर्च भी पब्लिश की हुई है लेकिन व्हाट दे डिड के उन्होंने जो जनरल रिकमेंड किए वो थे इंटरनेशनल जनरल जिसमें आप पब्लिश करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे पाकिस्तान के जनरल में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पब्लिश करने के और जो इंटरनेशनल जनरल हैं जो रिकॉग्नाइज हैं वो हैं JCPSP और JPME ये दो जनरल्स हैं अगर आप इसमें पब्लिश करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बाद दे आर 40 मार्क्स ऑफ FCPS पार्ट 1 FCPS पार्ट 1 इज एन एग्जाम ये बेसिकली जो 5 इयर्स ऑफ एमबीबीएस में हमने पढ़ा होता है उसी को समराइज करके जैसे FSC आप करते हैं उसके बाद एमकेट एक उसका खुलासा टाइप होता है स्पेसिफिक सिलेबस होता है FSC की बुक्स के अंदर से आपने वो पास करना होता है एमसीक्यूज बेस्ड तो उसी तरह FCPS भी एक एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होता है उसका सिलेबस एमबीबीएस के अंदर से ही होता है स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं आपने उसको पास करना होता है अगर आपने पास कर लिया तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 14 इसमें पास एंड फेल होता है स्पेसिफिक मार्क्स नहीं मेंशन होते हैं अगर आपने इसको पास कर लिया 30 मार्क्स आपको मिलेंगे नॉट 14 सो 20 मार्क्स ऑफ योर एमबीबीएस डिग्री 5 मार्क्स ऑफ योर रिसर्च 5 मार्क्स ऑफ योर अटेम्प्ट्स एंड 40 मार्क्स ऑफ योर एफसीपीएस पार्ट 1 मेक अ टोटल ऑफ 70 मार्क्स इन 70 मार्क्स में सबके ऑलमोस्ट मार्क्स सेम ही होते हैं जो मेजर डिफरेंस आता है जो गेम चेंजर होता है वो बेसिकली लास्ट 30 मार्क्स होते हैं इसी की बेस पे सारा मेरिट डिपेंड कर रहा होता है एंड दैट इंक्लूड्स 10 मार्क्स ऑफ योर हाउस जो प्लस योर एप्लीकेशन इन योर पेरेंट इंस्टीट्यूट लाइक मेरा जो मेडिकल कॉलेज है वो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है और मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट लाहौर जनरल हॉस्पिटल है अगर मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से हाउस जॉब करूँगा तो मुझे फाइव मार्क्स मिलेंगे अगर मैं स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ही करूँगा तो मुझे फाइव मार्क्स उसके भी मिलेंगे दिस इंक्लूड टेन मार्क्स उसके बाद लेट्स बस आप कोई फॉरेन ग्रेजुएट हैं किसी मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप ने पढ़ा हुआ है तो अगर आप वहाँ से ही हाउस जॉब करेंगे तो आपको वहाँ के फाइव मार्क्स मिल जाएंगे अब जो बाकी ट्वेंटी मार्क्स होते हैं दैट इंक्लूड्स योर एक्सपीरियंस प्लस योर डिस्टिंगशंस अब डिस्टिंगशन बेसिकली ये है कि अगर आपके पूरे फाइव ईयर्स ऑफ एम में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एटी प्लस मार्क्स से अबव आए हैं तो आपकी डिस्टिंगशन कंसिडर की जाती है उसमें और आपको उसके ना टू मार्क्स मिलते हैं वन डिस्टिंगशन टू मार्क्स टू डिस्टिंगशन फोर मार्क्स अगर आपकी इवन दस डिस्टिंगशन हैं तो भी आपको सिर्फ फोर मार्क्स ही मिलेंगे क्योंकि फोर मार्क्स मैक्सिमम है बाकी सिक्सटीन मार्क्स ना आपके एक्सपीरियंस से होते हैं लेकिन ना एक्सपीरियंस वाला पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको मैं आप बाद में एक्सप्लेन करता हूँ बट लेट्स कैलकुलेट आर मेरिट एट दिस पॉइंट सो अगर आपने फाइव ईयर्स ऑफ एम में हर साल सेवेंटी या सेवेंटी प्लस मार्क्स लिए हैं तो आपका जो एग्रीगेट है वो अराउंड थर्टीन टू फिफ्टीन पॉइंट्स के अंडर लाइक आ रहा था आउट ऑफ ट्वेंटी सो लेट्स बोज आपके फोर्टीन मार्क्स हैं फॉर दिस कैलकुलेशन हम फोर्टीन मार्क्स कंसिडर
उसके बाद रिसर्च बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं और अब जो उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है कि आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश हो तो बहुत कम लोग होते हैं जिनके रिसर्च के मार्क्स होते हैं सो हम रिसर्च में जीरो मार्क इंक्लूड कर रहे हैं उसके बाद एफ सी बी एस सबका पास हो जाता है उसमें सबको थर्टी एट पॉइंट्स मिल जाते हैं थर्टी एट पॉइंट्स उसके ऐड कर लिए उसके बाद लेट्स सपोज आपकी दो डिस्टिंगशन है दो सब्जेक्ट्स में इन फाइव ईयर्स तो आपको उसके फोर मार्क्स मिल गए उसके बाद फाइव मार्क्स आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउजअप किया और उसके बाद फाइव मार्क्स आपने अप्लाई भी अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में किया सो आपके टोटल ना पॉइंट सिक्सटी बनते हैं अगर हम इस तरह कंसिडर करें अभी आपका एक्सपीरियंस टीम कैलकुलेट किया सो इन सिक्सटी पॉइंट्स के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं किसी हॉस्पिटल में तो आप बेसिकली पहले चेक करते हैं कि वहाँ का मेरिट कितना है लेट्स पोज के इंटरनल मेडिसिन का लाहौर जनरल हॉस्पिटल में अगर बात की जाए तो मेरिट ना लास्ट ईयर 71 टू 77 इसके दरमियान लाए कर रहे थे सो इट्स मीन के इन 63 के साथ आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आपको तो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में एंटर होने का मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेरिट ही सेवेंटी टू सेवेंटी के अंडर लाए कर रहे हैं अगर आपका मेरिट अराउंड सेवेंटी फाइव तो फिर आप ऑन अ सेफ साइड हैं सो वट यू कैन डू इसके आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स सही हैं वट एवर यू डू अगर आपकी डिसीजन में होता है कि आपको एक्सपीरियंस के मार्क्स सही हैं अगर आप एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं होंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा नो अब मैं आपको एक्सपीरियंस वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दूँ कि वट इज दैट एक्सपीरियंस थी बेसिकली एक्सपीरियंस काउंट होता है कि थ्री बेसिक यूनिट्स हैं जो यहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है फर्स्ट इज बेसिक हेल्थ यूनिट जिसको बी एच यू कहते हैं सेकेंड वन इज़ तहसील हेड क्वार्टर यूनिट उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है थर्ड वन इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट उसका एक्सपीरियंस काउंट होता है अब बी एच यू में अगर आप वन ईयर का एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको टेन पॉइंट्स मिलते हैं मैक्सिमम टू ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर आपने टू ईयर्स वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया तो आपको पूरे ट्वेंटी मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने टी एच क्यू तहसील हेड क्वार्टर में वन ईयर का एक्सपीरियंस लिया तो आपको सिक्स पॉइंट्स मिलते हैं टू ईयर्स का एक्सपीरियंस ट्वेल्व पॉइंट्स सेम वे वन ईयर एक्सपीरियंस इन प्राइमरी हेल्थ केयर ग्रांट्स यू फोर मार्क्स और टू ईयर्स का मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपको एट मार्क्स मिलेंगे सो बी एच यू तहसील हेड क्वार्टर और प्राइमरी हेल्थ केयर ये तीन बेसिकली यूनिट्स हैं जिसका एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहे हैं जो आप लाहौर में है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल काउंट नहीं होता इसी तरह सिर्फ इन तीन पैरिफ्रीज का ही काउंट होता है और ये बेसिकली शहर से दूर जगह होती हैं इसको रूरल प्लेसमेंट भी कहते हैं और वहाँ पर टू रूम का सेटअप होता है एक रूम में आपकी ओ पी डी टाइप एक क्लिनिक होता है जिसमें आपने पेशेंट्स को देखना होता है जो आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं आप उनको मैनेज कर लेते हैं बाकी उनको आप हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं साथ में आपको एक रूम मिला होता है वहाँ पर ही आपने रहना होता है ट्वेंटी फोर आवर सेवन आपकी वहाँ पर ड्यूटी होती है इस तरह आप अपना पूरा वन ईयर के लेट्स पास एक्सपीरियंस पूरा करते हैं अब ये एक्सपीरियंस ऑफ बी एच यू तहसील हेड क्वार्टर प्राइमरी हेल्थ केयर सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है कि एक आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा आप रूरल एरिया में जाके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे विच इज़ अ गुड थिंग बट इट इज़ नॉट एज ईजी एट इज सेम्स ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और मेन वजह यह है कि बी एच यूज़ आर नॉट ईजीली अवेलेबल बहुत कम बी एच यूज़ हैं जो अवेलेबल होते हैं बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है और इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया कोई मेरिट नहीं है कि बी एच यू किस को मिलेगा किस को नहीं मिलेगा कोई सेट सिस्टम नहीं है कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको बी एच यू दे देंगे इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ लिंक्स की बेस पर डिपेंड करता है हम जो कहते हैं कि सिफारिश जिसकी होती है उसको बी एच यू मिल जाता है काफ़ियों को नहीं मिलता सो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है आई विल लिंक अ वीडियो ऑन द स्क्रीन जो पिछले दिनों काफ़ी वायरल हुई हुई थी कि उकाड़ा के एरिया में कोई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एप्लीकेंट्स है सिर्फ नाइन्टी फाइव सीट्स के लिए तो आप दिस प्रपोर्शन दोबारा देख रहे हैं कि अब कोई मेरिट फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एप्लीकेंट्स है जो उकाड़ा के एक बी एच यू के लिए बेसिक हेल्थ के लिए रूरल प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ नाइन्टी फाइव सीट्स हैं देने के लिए सो so, मतलब किस क्राइटेरिया की बेस पर वो नाइन्टी फाइव सीट्स मिलेंगी सो आप देख रहे हैं काफ़ी डिस प्रपोर्शन है बेसिकली दिस सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको बी एच यू नहीं मिलता उनकी इंडक्शन नहीं हो सकती फ्यूचर में और दे आर बेसिकली अनएम्प्लॉयड उन्होंने मतलब एम बी बी एस किया है हाउस जब किया उसके बाद उनको आप फ्यूचर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में वो एंटर ही नहीं हो सकते वो बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब तो कर रहे होते हैं लेकिन वो बेसिकली नॉन ट्रेनिंग जॉब होती है उसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे बस आप सिंपल जॉब कर रहे हैं टू सस्टेन योर सेल्फ टू सस्टेन अ लिविंग और ये काफ़ी मतलब बैड सिचुएशन है टू बी इन सो बिफोर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होता ये था कि आपका एम बी बी एस हुआ आपके हाउस ऑफ हुई आप स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं आपकी स्पेशलाइजेशन हो रही है एंड यू आ
सो बेसिकली वट डेड कि जो उनको सीट्स इंक्रीज करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को उन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया उसी सिक्योरिटी में ये हुआ कि डॉक्टर्स बिजी हो गए बेसिक हेल्थ यूनिट का एक्सपीरियंस लेने में और उससे थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिलीफ मिला कि अब उन पर थोड़ा प्रेशर कम है कि स्टूडेंट्स को स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम में इनरोल किया जाए लेकिन वैसे ही फाइव टेन सिक्स ईयर्स के बाद वो दोबारा सेचुरेशन क्रिएट होगी एंड टुडे इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन एज कम्पेयर टू फाइव टू टेन ईयर्स अगो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो होप यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट इफ यू डिट असब वुड बी अमेजिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन बाय